表妹，段公子，国师。被于禁段公子，我错恋少林七十二绝技，走火入魔。要不是你吸取我的内力，老衲这会儿肯定已经命丧黄泉了。我，我一定要拜谢你的救命之恩。想走，没那么便宜吧？你父亲身患重病，大丈夫不屑趁人之危。放他一条生路不要紧，可你是没有病痛的，那我就领教小兄的高招门善地，两位施主不可妄动。阿弥陀佛。小峰实在是个草莽匹夫。
还请神僧恕罪啊！好说好说，老僧对萧施主好生敬佩，大英雄本色为萧峰，当之无愧。家父犯下杀人罪孽，都是因在下而引起的，恳求神僧治疗家父身上之伤，所有罪责都由在下自己领受，万死不辞。老衲已经说过。要化解萧老施主的内伤，需从佛法中寻求。佛有心生，佛即是觉悟。旁人只能指点，却不能代劳。我想问萧老施主一句话：如果你有治病的能耐，那慕容老施主的内伤，你肯不肯替他医治？我。我让我替慕容老匹夫治病，你嘴里放干净些。慕容老匹夫杀了我的爱妻，毁了我的一生，我恨不得将他千刀万剐，剁成肉酱。你不见到慕容老施主死于非命，便难消心头大恨吗？正是。三十年来。老夫日思夜想啊，便是报着一桩血海深仇。好，那也容易。萧老施主，慕容老施主已经死了，你心中的仇恨可以平了吧？你想去哪儿，这就请吧。我，我去哪儿啊？我，我早就没有家了。慕容老施主是我打死的，你未能亲手报此大仇，心有余憾，是不是？不是，即使你不杀死他，我也不想杀他了。善哉，可是这位慕容少侠伤痛父亲之死，要找你我报仇，却如何是好啊？神僧，是待老夫出手，杀死他的。慕容少侠，要为父报仇，让他前来杀我吧。凤儿，你回大辽去吧，咱们的事情办完了，路走到尽头了。慕容少侠，如果打死了你，萧大侠。定会杀慕容少侠为你报仇，如此冤冤相报，何时方了？不如天下的罪孽都归我吧。
，降龙十八掌果然天下第一。是时候了，该走了。先将人打死，再给人治伤治法。相业，以阴济阳，以阳化阴。王霸雄图，血海深恨。尽归尘土，消于无形。是神僧相救。你二人由生到死，由死到生的走了一遍，心中可还有什么放不下？倘若适才就此死了，还有什么兴复大燕、报复七仇的念头吗？弟子空在少林寺偷了三十年的武功，全是假的，没有半点佛门弟子的慈悲之心。恳请师父收录。你的杀妻之仇，不想报了。弟子平生杀人尚来，倘若被我所杀之人的亲人都来向我复仇索命，弟子死上一百次，也不能回报。善哉，你呢？庶民如尘土。帝王亦如尘土，大言不复国是空，复国亦是空。大彻大悟，善哉善哉！求大师收为弟子，更加开导。师父，你们想出家为僧，须得求少林寺的大师们剃度。不过，老衲有几句话。不妨说给你们听听。今听师父教诲
，面门出入，应物随情，自在无碍，所作皆成。了本实心，实心见佛，是心是佛，是佛是心。念念佛心，佛心念佛，欲得早成，戒心自律，静虑静心，心即是佛，除此心往，更无余。三弟，三弟，阿弥陀佛，阿弥陀佛。兄弟他，他啊，这位公子的内力极其深厚，若非如此，那记火焰刀已经取了他的性命，现在已经基本无恙。啊，不过要迅速找一个室内静卧。我倒有很好的去处，现在就带他去。愿意皈依三宝，拜在师傅门下，在少林寺出家。阿弥陀佛。善哉，善哉。大子姑娘，进去歇歇吧。这床刚才有人睡过，还是热的。庄帮主，帮中的大事未了，你便这么撒手就走，算什么玩意儿？好大的胆子，竟敢这么跟帮主说话！把全冠清给我叫来。<笑>全冠清已被绑起来了
庄帮主扯之的。庄帮主，你拜星宿老怪为师，丢尽了丐帮的脸，又派人杀害本帮兄弟，大伙今天让你有个交代。找点吃的吧。厨房那边好像有吃的，你扶我过去。嗯。床底下好像有人，赵大哥，快把他们拉出来，打死他们！哎，别打，别打，别打，我出来了。哎，我这不出来了吗？哎，怎么有个小姑娘的声音啊？是个男的带着个小姑娘躲在床底下，那个小姑娘的眼睛咕噜噜直转，只是盯着你。盯着我？他是不是在笑话我是个瞎子？壮大哥，你把他的眼珠子给我挖出来！你，你跑！小瞎子，你赶上他！你敢说我是小瞎子？大哥别动，有毒！我今天也让你变成一个瞎子！上！哎呀！你们要挖，还是挖我的眼珠吧？子妹妹，嗯，我们是一家人。三弟，三弟，上头有泡，流了很多血。姐夫，姐夫，是你吗？我有灵鹫宫的九转熊蛇丸，是治伤灵药，拿来。大哥，二哥，不许他挖灵妹妹的眼珠。姐姐死前说什么来着？你，你把他打死了，便将他临终前的嘱咐全都忘到脑后了吗？你根本就没有好好照顾我，丁老怪把我的眼睛给弄瞎了，你也根本不放在心上。人家都说，都说你是个大英雄，可你连小姨子都保护不好。我是对不起你姐姐，姐夫，我眼睛瞎了，什么也看不见了，不如死了好呢。阿紫，我不是已经把你交给你父母了吗？你怎么又跟这个人混在一起了？你还是跟你父亲回大理吧。你的眼睛虽然瞎了，可是大理王府中有很多人可以照顾你。我娘又不是真的王妃，我要是到大理去，王府中那么多勾心斗角的事情，我爹的那些手下，个个都恨我恨得要命。我现在眼睛又瞎了，我要是回去了，肯定被他们害死了。那你就跟我回鄞州城去，嗯，咱们好好安安生生的过日子。总比你在江湖上胡混要好。嗯，不，我还到你的王府中去啊
。我的妈呀！我的眼睛没瞎的时候，我都快要被闷出病来了。我哪能再回去啊？再说了，你也不像这位庄帮主那样，那么听我的话。我还不如在江湖上过颠沛流离的生活，那样倒开心些。阿紫，你知道这个姓庄的，是什么来历吗？嗯，我问过了。不过，一个人说起自己的来历，未必靠得住。姐夫，嗯，你当时做丐帮帮主的时候，难道会跟别人说自己是契丹人吗？你，你，你赶紧给我出去！好好安葬那些丐帮兄弟，快去！哎，姐夫，姐夫，你不理我了。阿紫，你到底想怎么样嘛？我要你把别人的眼珠子挖出来，给我安上。我不要一辈子都做瞎子。这世上哪有这种医术啊？我看，阿紫姑娘的眼睛，只是表面一层膜坏了。倘若有一对活人的眼珠子给换上，说不定能复明的。真的吗？是真的吗？虚竹师傅，你你不是骗我的吧？啊！出家人不打诳语，我自然不是骗你的。不过，只不过，不过，不过什么呀？啊！嗯，好虚竹师傅，虚竹哥，我我我，你看。你和我姐夫已经结义金兰，咱俩可就是一家人了。刚才我姐夫说的话，你都听到了，他可是最疼我的。哎，姐夫，对不对啊？姐夫，姐夫，你可一定要让你的义弟把我的眼睛治好啊！我曾听师伯说过，要是眼睛表面的膜坏了，只要有一双活人的眼膜换上，有时候。是可以复明的，但是这个法子我是不会的。哎，那你师伯肯定会啊！哎，徐竹哥，那你啊，就帮我好好去求求他老人家，啊，徐竹哥。我师伯已经不在人世了。哎、原来你们都是在骗我的。啊，不是不是，我缥缈峰灵鹫宫确实有很多医书要点。说不定，这个幻眼之法就藏在宫里面。呃，可是，可是，可是，你你这个大男人怎么说话吞吞吐吐的？可是，可是什么呀？可是眼睛何等宝贵，什么人肯换来给你啊？姐夫，姐夫，好了，阿紫。我们不可能挖别人的眼睛去给你啊！这不等于害了另外一个人吗？嗯。虚竹哥，嗯，你看，我，我，我还是你三弟的亲妹妹呢。嗯，你就替我的眼睛想想办法吧。嗯。哼，原来你早就知道我是你哥哥。还要叫人来伤我性命！我又没跟你说过话，我怎么知道你的声音啊？只不过，嗯，我昨天听爹娘说话，才知道，原来打败慕容复的那个大英雄是我的亲哥哥。哎呀，这下可好了，我的姐夫是个大英雄，我的亲哥哥也是一个大英雄，哼，真是了不起。什么大英雄啊？你别胡说八道，不许你伤害灵妹，她也说阿妹。嗯，嗯，这可就奇怪了。
那天在山上的时候，我明明听见你拼了命的讨好那个王姑娘，我就怎么一转眼又看上这个小妹妹了。小哥哥，你也不害臊啊？胡说八道！到底这个林妹妹是不是我的嫂子啊？嗯。总而言之，不许你伤害林妹。小小年纪不学好，拜什么姓秀老怪为师，丢我们大理的脸。你要是起歹心了，我二哥就不给你治眼睛了。我，哼，倒摆起兄长的架子来了。第一次跟我说话，也不亲亲热热的。为何打道？我国宗藏王子有令，此关关闭十天，八月十五后再开，八月中秋前。雨过难不过，僧过俗不过，老过少不过，死过活不过，这叫四过四不过。这是什么道理？道理，嘿，老子手里的板斧便是道理，宗赞王子的话便是道理。嘿，你是男子，既非和尚，又非老翁，要过此关，除非是个死人。闯关！哎呀！嘿嘿，原来是个小娃子，滚，别在这瞎捣乱。穆姑娘，呃、啊，婉妹，衙门可以过去，臭男人不行。老子一看你这是小白脸，我就生气，再敢上前一步，把你砸成肉酱。哪来那么多臭规矩？跑！臭娘们，你找死！哎，你放心，婉妹的功夫我领教你。婉妹，三弟，小心山谷。咱哥俩把他撕成两段，别杀我哥哥！呀，我呀！你们打伤了这么多人，早该受这种惩罚的。恐怕他们下一次再也没有打人的本领啦。婉<笑>妹，来，你没事吧？<笑>这些日子，你到哪里去了？我想你想的好苦啊。你想我？你为什么想我？你会真想我吗？莫姐姐。我可是真的想你。你是我亲妹妹，叫我姐姐就行了，何必加个木字？我我为什么是你的亲妹妹啊？你问他。呃，这个，这时候也不方便细说了。哥。怎么，这位穆姑娘也是你的相好，也不给我引荐引荐？姊妹，不许胡说。她，她也是你的姐姐。我哪来那么多好福气？哎哎，你。边的一棵大树上，一个土拨鼠正在砍树。啊！谁也不许过来！啊啊！
，周盟主，有话好好说。你跟什么人有仇？为什么要害人呢？范公子，要我支持这胖子并不难。呃，可是你给我什么好处？什么好处？你要什么好处，我全都给你。你快出手，再不出手就来不及了。好，段公子，我就是要带阿紫姑娘一起离开，你们谁也不许阻拦。你答不答应？阿紫，阿紫要想二哥治眼睛，跟你走了，那他眼睛怎么办？哼，虚竹能替他治眼睛，我也能想办法治好他的眼睛。这个。是我二姐的儿子，又是我月老二的侄子。既然是我月老二的侄子呢，那功夫自然就不会差到哪里去。如果今天不是你助我们一臂之力，那我们岂不是要在这里吊上个三天三夜？那个时候的滋味可不好受啊！哎，老三，你就知道说瞎话，那怎么可能吊上三天三夜？要是我支持不住的时候，右手一松，把你头发放开，你要不要试试？看看能不能啊？王姑娘，王姑娘。这是阴曹地府吗？啊！你这姑娘可真是会胡说八道啊！如果这是阴曹地府的话，那我们岂不是个个都是死鬼了啊？我说姑娘，好端端的你干什么要寻死觅活的啊？你死了是你自己愿意，你差点赔上我兄弟云中鹤的一条性命。云中鹤死了也就算了，哎，就算是我们段老大死了也不重要。可是，万一我月老二要是赔上一条性命，那可就大大的划不来了。王姑娘，你没事吧？我不要管我，我不想活。王姑娘，王姑娘，别管我。王姑娘，王姑娘，徒弟，这云中鹤生性奸恶，你快把他给杀了。嗯，啊，不对，不对，不对，不对，不对，哎，该管。哎呀，你师傅，哎，今天全亏了云老四，他救了这个，我的师娘你你的老婆，要不然你这个老婆早就一命呜呼了。做起好事来了。哎，我们三个人呢，少了叶二娘这个伴儿，心里头他总是这个闷闷不乐。我们呢，就出来散散心。走到这里啊，刚好看见一个姑娘，她跳崖自尽，力道之大，云老四又没来得及抓住。切，哎，我们云老四啊，本来就是个穷凶极恶的家伙。这突然做起好事来，有点那个不带皮乱。你奶奶的，我什么时候大发慈悲做起好事来了？云老四最喜欢漂亮姑娘，我看见王姑娘跳崖，我当然舍不得了。我是要把她抓回去，做几天老婆。你,你奶奶的，我岳老二念在大家是四大恶人的情分上，才没有松手，早知如此，我把手松开，让你摔死得了。哎，我说岳老二，你本来外号叫做凶神恶煞，是专干坏事不做好事的。你什么时候做起好事来了？是不是你师傅教你的呀？你。哎，那个吐蕃人为什么要害你们呀？嗯，我们四大恶人是西夏国一品堂数一数二的高手，这自然你们是早已久仰的了。这次呢
，我们公主呢招驸马，就派我们一品堂的高手呢四处巡视，不准闲杂人等前来捣乱。可是那吐蕃国的王子他蛮不讲理啊，只许他一个人招，不许别人来招。他派人把守西夏各个要道，我们当然就不乐意了。于是我们就出去和他们大打了一架，打死了十几个吐蕃国的武士啊。嗯。哎，王姑娘，哎，我师傅来了，你们就可以做夫妻了，你不用寻死了。你再胡说八道的侮辱我，我就跳下去。哎，不可以啊，呃，不可以啊，王姑娘，不可以啊。岳老三，不许再胡说。岳老二，好，好，好，岳老二，别再胡说八道了。不过你这次救人有功，我感恩不尽。下次我真的教你几手功夫啊，去吧。哼，看做我师娘的人多着呢，还怕少了？你看。这是我小师娘，大师娘，全都是我师娘。讨厌，别再胡说八道了。哎，那个丑八怪真的把阿紫带走了。原谅我今生今世无法相报，但愿有来生吧。但愿有来生。大公子，大公子，大公子，来，救命啊！来，救命，救命！是吧，大公子，公子，三弟，公子，公子，有什么好看的？啊，王姑娘她耳环掉在水里，我帮她捞上来，有什么好笑的？大理段公子前来求亲，令西夏国大感光荣，相信公子一定能够如愿，请随我进城，我们已为公子安排好了住处。那有劳你带路了，公子客气了，请。主兄，我们在明城，我怕西夏国搞什么鬼呀、啊？明白，我先潜入西夏皇宫。万一情况紧急，我自会出手相助，保护公子。嗯正是我，想请段公子找个地方谈谈。慕容公子盛情邀约，小弟哪敢不奉陪呢？不过，请你先放手吧。哼，现在可放不了手啊！啊国师，有什么动静？刚才慕容父把大理那个姓段的小子抓走了。
你那天晚上跟我表妹说了些什么？这么粗鲁，没什么，碰到了就随便聊到了。你是男子汉大丈夫，说了的就要敢认。好，我不瞒你了，我答应了王姑娘，要劝你不要做西夏驸马，就凭你想阻止我？哼，有可能吗？我会尽力而为。你不喜欢王姑娘吗？王姑娘她对你以往情深，你不知道吗？你骗得过我表妹，可你骗不过我慕容复。我骗你干什么呢？是你自己想做西夏驸马吧？就编出这些谎话，想骗我上当？你以为我慕容复是三岁小孩吗？你太小看我了。我是一片好心呐、啊，我是希望你和王姑娘成婚，白头偕老啊。别虚情假意了，你不是一直很喜欢我表妹吗？你会希望我们成婚？如果我娶了我表妹，你就可以做西夏驸马了，对不对？哎，我是一片诚心的。哎，信不信由你。呃，总而言之，我不会让你娶西夏公主，不能看着王姑娘为你伤心呢。哎，表妹啊！你这个卑鄙小人！对，这种小人哪能用君子手段？啊！敢跟我争！真的，我对你怎么样，你心里清楚。可是你为什么要杀他？这人是我的大对头，你没听他说，他要尽心竭力阻碍我吗？他在少室山逼得我已经很没面子了，我当然不会放过他。少室山的事是个巧合。你知道他那点功夫，是灵是不灵的？就这么轻描淡写的过去了。以后我在江湖上混，人人都在我背后指指点点，教我怎么做人。表哥，一时的胜负，你何必挂在心上呢？你既然这么关心他，嫁给他好了，跟着我干什么？表哥，我对你一片真心多少年了，你真的不知道吗？你对我一片真心。在太湖边的小磨坊里，你个性断的小子在草堆里干什么？那是我亲眼所见，还有假的吗？太湖边的小磨坊里，那个西夏武士不错，是我假扮的李延宗，怪不得。你现在知道不完，表哥，好跟小磨坊比鱼，我到了之后，你们还在鬼鬼祟祟。你自己做了什么？你自己知道。姓段的伸手摸你的脸，你为什么不躲？冤枉我！冤枉我！你冤枉我！表哥，我祝你如愿以偿，娶西夏公主，再做大燕皇帝。便痴心，我却从来不理他。这次他更是为我而死，我实在是对不起他。反正我也不想活了，不如和他死在一起，来报答他对我的一往情深。
王姑娘，王姑娘，你你也被你表哥扔下来了。王姑娘，你醒醒啊！王姑娘，段公子，我是真的和你死在一起了吗？我们，我们还没有死啊，我们还活着呢。王姑娘投井自尽，还假仁假义，我劝你最好把嘴闭上。慕容公子，我和令尊相交多年，互相钦佩，我总算得上是你的长辈吧？你现在这样和我说话，不太礼貌吧？失礼失礼，晚辈，请您恕罪。好，你既然自认晚辈。我看在你爹的份上，我就不和你计较了。不过我告诉你，我们吐蕃国王子既然想做驸马，我是必须帮他，别人谁也别想。周伯志，你别欺人太甚！哼，看在我和令尊的交情上，我当然不会取你的性命，但我劝你，快点离开西夏。要是我不走呢？<笑>你要是不走，那就是敬酒不吃吃罚酒了。段公子，我以为你已经死了，但是没想到，幸好老天爷有眼。其实。我也很喜欢你，但是我心里不能同时有两个人。现在好了，就让那个人去做他的皇帝梦吧。我，我终于解脱了。嫌弃我，不记恨我以前对你冷漠无情，我愿意一辈子跟着你，再也不离开你了。那你表哥怎么办呢？你一直。你一直不是都很喜欢你表哥的吗？可他从来没有把我放在心上。到现在我才知道，谁是真的爱我，谁会把我看得比他自己的生命还重要。你是说我吗？在我表哥的一生之中，除了想做大燕的皇帝，别的他什么都不关心，何况是我呢？那那一天，你表哥突然不做皇帝了，又忽然对你好了，那你……你把我看成是什么样的人了？今天我就跟你定下三生之约。如果我三心二意，又怎么对得起你对我的一片深情啊？啊啊啊啊啊啊啊啊
，都是你爹害的我！啊！段公子的人了，如果你要杀他，就连我一块杀了好了。啊啊啊！不不不，你要杀，就杀我好了。慕容公子，你去做你的西夏驸马，我不再劝阻你了。雨嫣，现在已经是我的人了，你再也夺不走了。无论是生是死，我都跟随着你。表妹，你嫁了段公子，咱们就是一家人了。段公子就会是我的表妹夫，我怎么会害他呢？啊啊啊啊啊啊啊啊慕容复，是你爹害了我！啊！啊！表妹，段公子，国师。被于禁了
，也不会像现在这样揪心。跑，跑，哎。就死呢，段公子，我错恋少林七十二绝技，走火入魔。要不是你吸取我的内力，老衲这会儿肯定已经命丧黄泉了。我，我一定要拜谢你的救命之恩。大师，你又何必谦虚呢？我有什么本事，救得了你的性命呢？老大虽然在佛门，可是好胜之心却比常人还厉害。今天这样的结局，其实三十年前就已经埋下祸根了。死后一定会下地狱，是我自作自受啊！不过三十年呢，三十年的武功，三十年的武功全废了。大师。你怎么这么说呢？但是你现在不是都已经变好了吗？我，我今天的武功全失，是佛祖让我改邪归正，得以解脱的，是佛祖。是佛祖让我改邪归正，得以解脱的。慕容公子呢？对呀、啊，表哥呢？我倒全忘了。老大过去多有得罪，请你们多多原谅我。啊，大师，要不是你把我抓到中原，我也不会认识王姑娘。我应该感激你才是啊。<笑>这是你和王姑娘的缘分所致，和我无关。老大今日一去，和你们就天各一方了。段公子，实在是麻烦你，请替我一定把这部《易筋经》还给少林寺，可以吗？段誉一定办到。那就多谢你了。你要去哪里啊？要去我该去的地方。可是贵国王子要向西夏公主求婚，大师难道不去？段公子。我已经是世外闲人了，凡俗事物管不了了。老大今后居无定所，随遇而安，心安乐处，便是身安乐处。祝你们白头偕老。走吧。我呢，现在还不想离开这里。好，如果你不想走，我就在这儿陪着你。那我们就待在这里，再没人会打扰我们了。不
过啊，我呢是不会让你待在这么脏的地方的。我们走吧。三弟跟王姑娘可能走了，咱们大家也都走吧。今后谁做驸马，跟咱们都没关系了。哎，大先生，你娶了妻子没有啊？段大哥不愿意去做驸马，你可以去做呀。啊、到时候你娶了西夏公主也不错呀。钟姑娘，你真会开玩笑啊！可惜啊，你相貌娇小，不像男人，否则替你哥哥出马娶回西夏公主。嗯，我哥哥啊啊，我是说，替小王子办好这件大事。木、嗯。巴斯空，咱们这就去吧。好，顾姐姐，你答应去了。哎，在下姓段，名玉，是大理国镇南王世子。诸位言语之间，可要检点一二。<笑><笑>我这个样子，真是羞死人了。你什么样子我都喜欢。说的好听，你先去换件干净衣服，我们再去西夏皇宫。慕容公子，表哥，啊，好好，是表妹和表妹夫啊。慕容公子是要去西夏皇宫吗？嗯，嗯，段公子也要去吗？是，你，你不是有表妹雨嫣了吗？你，公子你误会了，我这辈子有了雨嫣，别无他想。我们去西夏皇宫，是因为我义兄还有几个朋友在那里。段公子和我都希望你早日娶到西夏公主。段公子真的不跟我争当西夏驸马了？我不跟你争西夏驸马，你也不能来争我的烟妹。大丈夫一言既出，驷马难追。当然，那我们得快点。别让你那个妹妹替你去争当西夏驸马。我妹妹，她已经女扮男装替你去皇宫争当驸马了。嗯，哎，段殿下，你怎么了？你都知道了？也没有都知道了，不过看你这个阵势呢，也知道一二了。哎，段殿下，可真是为难你了。你倒好，不声不响的跟着王姑娘走了，却叫我在这懒于充数。好妹子，这件事情说来话长，我被人投在一口枯井里面，差点活活死在里面啊！啊，你没受伤吧？我看你脸色不大好。哎，王姑娘。
殿下遇事，诸位家客远来，青凤阁惭愧没有好茶没点款待，实在是怠慢了，请诸位随意用些。嗨，你们膝下可真啰嗦，还让公主快些出来吧。等诸位用过茶点之后，公主殿下另有御事。哎，很好，很好，很好。公主既然有命，我们还是遵从的好。我吃。嗯嗯嗯嗯、我可是遵命吃了。你现在请公主出来吧。是。嗯，大伙快点吃，加把劲儿！来，快快。殿下，请诸位家客到内书房观赏书画。哎哎哎哎哎哎哎哎哎！书画有什么可看的？画上的美女能有真人好看吗？摸不着，闻不到，都是假的。这就好了。公主让我们到内书房去观赏书画为虚，考验文采试试。像宗赞王子这等粗野陋夫，懂得什么诗词歌赋？殿下有谕，请诸位女扮男装的姑娘们，以遇不惑之年的先生们，都留在这里休息喝茶。其余诸位家客，请到内书房。非也，非也。请问这位先生有何高见？高见是没有的，低见嘛，倒是有一些。我猜想你一定会问，请问这位先生有何低见呢？<笑>看你这么腼腆害羞的样子。索性我就听你说出来，也就是了。多谢先生。啊，我们千里迢迢来见公主，一路之上历尽艰辛，有的葬身于风沙大漠，有的丧命于狮虎之口，还有的被这个吐蕃王子的手下武士所追杀。到达灵州的十城中，只剩下两城而已。我们只不过是想见公主一面，如今只因父母把我早生了几年。一直在下，年过四十，一番跋涉，都白费了。早知如此，我就晚出世几年了。先生说笑了，一个人早生晚生，哪有自己做得了主的？哎哎哎哎哎！你瞎折腾什么？公主既然有此欲，咱们听就是了。你瞎啰嗦什么呀你？哎，王子殿下，我刚才这番话原是为你说的。啊，你已经四十一岁了，虽然不是很老，但是年逾不惑，是不能见公主了。我前天刚给你算过生日，你实实在在的四十一岁了。诸位，要我说，个人的生日总是自己记得最清楚。过了四十的就请留在这里，不到四十的就请内书房吧。哎哎，别听他的，我不到四十，不到，我连一百岁都不到。虽然年逾不惑，但是性格却并非不惑，而且是大惑而特惑。嗯、快进去吧，进去以后一定要帮助表哥啊。
，要去内书房，必须得经过这道幽兰剑。诸位请。这剑中啊，肯定有铁锁之类的东西，否则不可能凌空走过去的。啊！哈哈哈，好，我先来。就是想露一手，没事儿，没事儿。里便是公主殿下的内书房，请诸位随意观赏书画。啊，啊，好好练到家了，包先生，包先生，这里有图形，快看呐，我这也有图形啊！是啊，我这也有，我这边也有
，这里要出枪，这是什么意思？哎，呀，哎呦，哎呦，大家不要看地上的图形，现在咱们身处险地，赶快过来聚拢商议。哎呀，哎呀，哎呀。着魔的！快走快，招有魔法！众位请坐在原地，不要随意走动，快坐下，坐下呀，坐下，坐下，坐下，快坐下，坐下呀！哎，快坐下！啊！把门打开，放大家出去。你抓的我手疼啊！我跟包先生说过，这些图形是看不得的。如果公婆不到家，看他是有害无益，可他偏偏就要看。哼，你叫我看，我就偏偏不看；你不叫我看，哼，我就非看不可。这侍女的确曾劝人不要观看壁上的图形，倒不像有意加害。但西夏公主要我们到这里，到底是什么用意啊？网亮火折，也不可用火石打火，否则恐有凶险。嗯、如果各位不愿在此多留，可请先行退出，到青凤阁饮茶休息。一路上会有人指引，不会迷失路途。各位远道而来，公主殿下感到非常的荣幸。公主将自己喜欢的字画挂在墙壁上，各位走的时候，每人可获赠一件，请自己到墙壁上去摘。哎、啊，公主殿下，这里既然不宜点火，我看咱们还是去别的地方见面吧。这里黑乎乎的，我看不见你，你也看不见我呀。公主殿下，请众位来到西夏。原本是要会见家客，不过现在公主有三个问题，想请大家依次回答。哪位先生先来答题、啊？我先来，我先来，我先来，我先来。大家不要争抢，我先来。先回答的反而吃亏。大家一拥而上，那我就落后；大家呢怕当先锋吃亏，那我就身先士卒。在下包不同，家中是有妻有女。只想一睹公主芳容，没别的意思。包先生倒是爽直，不过公主殿下有三个问题要向你请教。第一问，包先生一生之中最快乐逍遥的地方是哪里？哼，那是在一家瓷器店。我小的时候在瓷器店里当学徒，老板欺负虐待，日日打骂。有一天惹得我是狂性大发呀。便将那殿中的杯碗瓷碟、人像花瓶，一股脑的砸的是乒乒乓乓、稀巴烂碎啊！哎，一生中最痛快的便是这件事了。哎，女官姑娘，我答的还可以吧？可不可以由公主殿下决定？第二问，包先生最爱的人叫什么名字